Hello karibu naitwa LK Msuya kupitia kwa kwa Instagram LK Msuya official basi today nakuletea tabia tano ambazo upasi kuzivumilia kabisa unapokuwa kwenye mahusiano yani upasi kabisa kuzivumilia unapokuwa kwenye relationship yako ya mahusiano ikimaanisha kwa mahusiano inamaanisha mapenzi inamaanisha inakuwa laba hata uh, yasi ni mapenzi hata rafiki pia inakuwa hivyo sawa kuna maisha ambayo hatuwezi kuishi pasipokuwa na hivyo vitu kwenye maisha yetu kila siku so ndo maana kuna sababu ambazo zikitokea kwenye relationship yako au kwenye maisha yako basi make sure usi vumilie ukivumilia unasababisha matatizo sababu ukivumilia linazaa tatizo so sababu ziko tano tunaanza na eh, sababu ya tano ambayo tunatoka tunatoka hapo tano tunakuja kwenye moja sawa that is the one sure yes sababu ya tano ambayo kabisa uwezi kuivumilia ni kuta waliwa. Unapokuwa deeply kwenye any relationship basi make sure mtu asikutawale. Means akikutawala maana yake anakuwa na kukontrol, anakuwa yani huwezi kufanya shoti pasipo yeye, anakuwa yani ana kukontrol everything. Unajua where are you? Text me basi niambie uko wapi. Unajua? Unafanya nini? Niambie basi uko wapi. Yaani anakuwa na kukontrol. Nataka nyinyi sisi friend wakambia no usiende huko sijui nini. Lakini kumbuka ni muhimu wewe kwenda lakini mtu anakuambia usiende. So mtu anakuwa anakutawala yani kama ndio vile ana anakulisha, anakulaza, anafanya kila kitu. So hiyo kitu inakuwa ni mbaya sana kwenye relationship ya kwenye sababu anakuwa mtu ame kukontrol wewe. Kwa hiyo unashindwa kabisa hata ufanye nini yani. So ukiona hiyo kitu imetokea mtu anakutawala, anakuendesha basi make sure una move on. Sababu ya nne ni mawazo hasi. Unapokuwa kwenye mfumo wa mawazo kuna watu ambao wanakuja sometimes wanakuwazia shida sawa wanakuwazia mabaya labda mfano umefanya kitu kizuri sana lakini mtu kuja kumwambia anaona kama ah mbona ndanganya wewe mbona haiko sahihi mbona ananifanyia kitu ambacho sahihi unakuwa sio reality na kutoka sometimes mwingine mtu labda kuna relationship umejididi kufanya mema umejitetea labda kumletea zawadi lakini mtu anakuta mawazo hasa anakuambia ah bwana hii zawadi yako hii kuna mtu kuna mtu kakupa au hii zawadi imepata wapi so ile mawazo hasi ambayo wewe yanakuwa fanya uwe uh, kwenye mkwazo. Yaani so ukiona hicho kitu usivumilie. Kana chini mwambie bwana, mimi hichi kitu nafanya reality na si fake. Sawa. Lakini ukikaa kimya basi itakuletea matatizo na itazaa sababu akishaanza kuwaza mawazo hasi basi atazaa mengine. Yaani atashindwa kukuamini. Kwa hiyo hakikisha kwamba anapowaza hasi basi muonyeshe fact kwa kuna moja mbili tatu ambayo inabidi ikweli. Sababu ya tatu ni ugomvi. Hakuna mtu yote ambaye anapenda ugomvi. Ndio maana nchi yetu Tanzania tunapenda sana kuwa na amani. Sasa inapo kama amani itashindwa kuwepo kwenye nchi yetu basi naamini kuwa tutashindwa kuishi kwa raha na tutatafarikiana sana yani kila mtu atenda huko mgeni atenda huko atenda hivi. So akisha unapokuwa kwenye any relationship usivumilie ugomvi. Yaani usiwe sababu nampenda sana so basi ugomvi unavumilia hapana una fail, okay? Akisha kuwa ugomvi kitokea kwenye mahusiano usivumilie. Anaye chini unga naye mwambie kwa siwezi au badilika. So hivi vitu ambavyo inabidi uvizingatie. So ugomvi kwa maisha yote ya kila siku ugomvi upo, kugongana kupo. Unasema hata vikombe kwa viwili huwa vikiweka lazima vigongane. Kwa hiyo hakikisha kwamba e, basi hata kama ugomvi unatokea basi usivumilie. Unga naye chini, uelewe kwa bwana kuna moja, mbili, tatu Lakini so gumbana tu mnakosa furaha, mnakosa amani. So vinakuwa kitu hakifai. Sababu ya pili ni ujinga. Ukifanya ujinga kwenye mahusiano au kwenye urafiki tu kwa ida basi lazima ikulete shida kwa sababu unapokuwa umefanya ujinga unakuwa unamkosesha mtu mwingine furaha, unamkosesha mtu mwingine amani, unamkosesha mtu mwingine upendo kuwa unakuwa unapotea kwa sababu ya ujinga. So Hakisha kwa yale mambo ya ujinga, mambo ya utoto, mmekuwa serious, mnapanga maisha lakini mtu anakuja analeta mambo ambayo tofauti, basi make sure hivi vitu unaviepuka sana kwa sababu ukishavyoenea hivi vitu basi usivumilie. Yaani hakisha usivumilie. Mwambie tu bwana umnafanya ujinga ambao haupo, sawa? Hauendani na wewe. So hivi itabidi uzingatie sana. Lakini ya kwanza kabisa ni kukatisha tamaa. Ukiwa na mtu tu anakukatisha tamaa my dear sister brother huyo sio mtu sahihi. Always ambaye yuko kwenye upande wako anakusupport kwa kila nyanja ambayo unaipiga wewe. Kwa kila hatua ambayo wewe unaipiga huyo mtu lazima atakusupport. Lakini kuna mtu tu anakukatisha tamaa anakwambia wewe uwezi kufanya hivi, wewe uwezi kufanya hivi, huyo mtu sio sahihi kwako na usimvumilie kusema eti atabadilika hapana. Kumbuka ndio ana kwa kwa make sure basi unaongea naye unamwambia bwana ah no hata kama 
ndio sipo sahihi au naangalisha tamaa lakini hilo ndio chaguo langu sawa eh kwa ni sababu tano ambazo nimekuambia sababu ya kwanza nimekuambia kukataliwa sababu nyingine nikuambia mawazo hasi lakini sababu nyingine ugomvi sababu nyingine ujinga lakini sababu kubwa ya kwanza ukiona imetokea hii kitu hii katika maisha kaida inaitwa kukatisha tamaa basi usivumilie actually mwambie tu kweli Eza endelea kwa move oh naitwa Eric Kimsuyo kupitia kwa sangu Instagram Eric Kimsuyo official na subscribe like na comment